പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദ നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് നാഥാപുരം സനാതനം ധർമ്മ പാഠശാലയുടെ അധ്യാപകനും സംയോജകനും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചയിലും മറ്റും ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോഴും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴുമെല്ലാം ഹിന്ദുവിരുദ്ധരും രാഷ്ട്രവിരുദ്ധരുമായ പല ബുദ്ധിജീവികളും പറയുന്ന ഒരവകാശവാദം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിമർശനം നിങ്ങൾ മനുസ്മൃതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം നിങ്ങൾ മനുസ്മൃതി കൊണ്ടുവരുവാൻ പോവുകയാണ് മനുസ്മൃതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം എന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹസി എന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ നയിക്കലാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ അതായത് മനുസ്മൃതി ആർ എസ് എസിന് കൊടുത്തു രാമനെ ആർ എസ് എസിന് കൊടുത്തതുപോലെ മനുസ്മൃതിയെയും ആർ എസ് എസിന് കൊടുക്കുകയും അതിനെ എതിർക്കുവാൻ എളുപ്പവുമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും ആർ എസ് എസിന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ എതിർക്കുക ഇത് ഒരു നിഗൂഢമായ പദ്ധതിയാണ് മനുസ്മൃതിയുടെ കാലഘട്ടം എന്തായാലും അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തിനും മൂവായിരം വർഷത്തിനും ഇട ഇടയിലാണ് ഇത്രയേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെന്തോ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് മനുസ്മൃതി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ആശയം ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ സകല ദർശനങ്ങളെയും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു ഒന്ന് ശ്രുതി ഒന്ന് സ്മൃതി എന്താണ് ശ്രുതി കാലഘട്ടത്തിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായ മൂല്യങ്ങളെയാണ് ശ്രുതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സത്യം വത ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാന്മ പ്രമത എന്ന വൈദിക മന്ത്രം സത്യം പറയുക ധർമ്മം ആചരിക്കുക സ്വന്തം ജോലിയിൽ മടി കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇത് ആയിരം വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യന് ബാധകമാണ് ഇന്നും ബാധകമാണ് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ബാധകമാണ് ഇന്ത്യക്കാരനും അമേരിക്കക്കാരനും ആഫ്രിക്കക്കാരനും ഇത് ബാധകമാണ് എന്ന് വരെയാണോ മനുഷ്യ സമൂഹം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് അത്രയും കാലഘട്ടം ഈ ഉപദേശം ഈ വൈദിക മന്ത്രം എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ബാധകമാണ് കാലാവസ്ഥയ്ക്കോ ഭൂപ്രകൃതിക്കോ കാലഘട്ടത്തിനോ അനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടാത്ത ഇത്തരം ശാശ്വതമായ മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇസങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിനെ ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കണം ഈ ശ്രുതി എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം അത് ഖുറാനിലുണ്ടോ ബൈബിളിലുണ്ടോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അത് ശ്രുതിയാണോ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമാജത്തെ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമാണോ എങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ദേശത്ത് ഏത് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞാലും അത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്കുള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് അത് ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സ്മൃതി കാലഘട്ടത്തിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങളാണ് സ്മൃതികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ സ്മൃതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് ആ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്മൃതി അംബേദ്കറാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ സ്മൃതിയാണത് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് രൂപം കൊടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എത്ര എത്ര മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാക്കി നമ്മൾ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആണ് മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യ ഉണ്ടായ ഭരണഘടന ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ മതേതരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മതേതരത്വം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് നൂറ്റിച്ചില്ലാൻ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എഴുപത്ത് എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനയിൽ അനവധി പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൈകടത്തുകളിൽ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്മൃതികൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും കാലഘട്ടത്തിനും ഭൂപ്രകൃതിക്കും 
അനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങളാണ് മനുസ്മൃതി യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതി അങ്ങനെ അനേകം സ്മൃതികളുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനുസ്മൃതി മനുസ്മൃതിയിലെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മൂവായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യന് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് മനുസ്മൃതി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ആ മനുസ്മൃതി ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമുക്കാർക്കും യോജിപ്പില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് മനുസ്മൃതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ മനുസ്മൃതി തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല മനുസ്മൃതിയെ വിമർശിക്കുന്നവന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഈ മനുസ്മൃതിയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു വരി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന വരി എന്നാൽ ഒരു ശ്ലോകം നാല് വരികളാണ് ആദ്യത്തെ വരി എന്തു പറയും പിതാരക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്തോരക്ഷതി യൗവനെ പുത്രോരക്ഷതി വാർദ്ധക്യേ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹസി പിതാരക്ഷതി കൗമാരെ കൗമാരത്തിൽ പിതാവിനാൽ പെൺകുട്ടികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ഭർത്രോ രക്ഷതി യൗവനെ യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവിനാൽ യുവതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം പുത്രോ രക്ഷതി വാർദ്ധക്യേ പുത്രൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരുഷനല്ല മക്കളാൽ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് സ്ത്രീ അമ്മ രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന് അനവധി അർത്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ വിമർശകന്മാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും അതിമഹത്വും ബൃഹത്തുമായ ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ദേവഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആയിരം പേരുകൾ ലളിത സഹസ്രനാമം അമ്മയുടെ ആയിരം പേരുകൾ ഒരു വാക്കിന് തുല്യമായ പത്ത് വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയുണ്ടോ എന്നാൽ സംസ്കൃതം ഒരു പദത്തിന് തുല്യമായ ആയിരം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ലളിതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അതിനെ ദേവഭാഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം അനാശ്രയത്വം എന്നാണ് ആശ്രയമില്ലാത്തവളായിട്ട് ഒരിക്കലും സ്ത്രീ ജീവിക്കേണ്ടി വരരുത് എത്ര നാര്യസ്ത്യപൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത എവിടെ സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ദേവതമാർ സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുസ്മൃതിയിലെ ശ്ലോകം ഈ വിമർശകൻ കാണുന്നില്ല എന്താണോ കാണേണ്ടത് അത് കാണാതിരിക്കുകയും അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നിനെ അറിയാതെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ രാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സന്യാസിമാർ മാംസം കഴിച്ചു മാംസം കഴിച്ചു എന്ന് ഒരു വിവാദമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാംസം കഴിക്കുന്നതിനോട് ഹിന്ദു വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷത്രിയര് മാംസം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ മാംസം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിക്ക് പന്നി എങ്ങനെയാണോ നിത്യനരകത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏഴ് ജന്മങ്ങളിലെ പാപത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ഹിന്ദു വിശ്വസിക്കുന്നു ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കോഴി ബിരിയാണി കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ ആട് ബിരിയാണി കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ പോത്തിനെ കൊന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കലാപമോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗോക്കളെ പരിപാലിച്ചവൻ കൃഷ്ണൻ ആ ഗോവിനെ കൊല്ലുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽ മാംസം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പഴങ്ങളുടെ മൃദുലമായ ഭാഗം എന്നാണ് അതിനിറച്ചിയെന്നർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം പഴങ്ങളുടെ മൃദുലമായ ഭാഗം എന്നാണ് ഒരു മാങ്ങയുടെ മാംസളമായ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാങ്ങയിലടങ്ങിയ പോത്തിറച്ചി എന്ന അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതിന് അവിടെ മാങ്ങയുടെ മാംസളമായ ഭാഗം ഋഷഭം എന്ന വാക്കിന് കാള എന്നർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം സോമരസം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണി ഋഷഭത്തെ സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാളയെ കൊന്നുകൊടുത്തവരുണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് 
അജം എന്ന വാക്കിന് ആടെന്നർത്ഥമുണ്ട് യാഗത്തിൽ അജത്തെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പാടിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊടുത്തവരുണ്ട് ഈശ്വരൻ സർവചരാചരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭാരതീയ തത്വചിന്ത ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തറത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് എവിടെയും പറയില്ല പറയാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല ഇഷാവാസ്യമിതം സർവകിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് ഈശ്വരൻ വഴുതാരയിലും പാമ്പിലും കീരിയിലും ചൊറിപ്പുഴുവിലും കുയ്യാനയിലും വസിക്കുന്നു തത്വമസി അത് നിന്നിലുമുണ്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അത് ഞാനുമാകുന്നു ആ ഈശ്വരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജം എന്ന വാക്കിന് ജനിക്കാത്തത് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് എട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള മുളയ്ക്കാത്ത ധാന്യങ്ങളെ മാത്രമേ അഗ്നിക്ക് നൽകാവൂ അജം ജനിക്കാത്തതിനെ നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആടിന്റെ കഴുത്തറത്തത് നമ്മുടെ ഋഷി പരമ്പരയുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇതുപോലെയാണ് മനുസ്മൃതിയെ വിമർശിക്കുന്നത് മനുസ്മൃതിയുടെ പുറഞ്ചട്ട പോലും കാണാത്തവന്മാര് മനുസ്മൃതി എന്തെന്നറിയാത്തവന്മാരാണ് മനുസ്മൃതിയെ വിമർശിക്കുന്നത് മനുസ്മൃതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയിൽ കാലോചിതമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ് അംബേദ്കർ സ്മൃതിയുടെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനേകം ഭരണഘടനയിൽ അനേകം മാറ്റങ്ങൾ നാം വരുത്തിയതുപോലെ മനുസ്മൃതിയുടെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ തുടർന്നു എങ്കിൽ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് ആ മനുസ്മൃതിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് വെട്ടാനും തിരുത്താനും ഉതകുന്നതാണ് എന്നറിയണം ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനെ എതിർക്കുവാൻ മനുസ്മൃതിയെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഗൂഢതന്ത്രമാണ് മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപരിചിതമാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്നാൽ മനുസ്മൃതി മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നവൻ മനുസ്മൃതിയുടെ പുറഞ്ചട്ട പോലും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം എന്നാൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ദാർശനിക ഗ്രന്ഥമെന്ന് മനുസ്മൃതിയെ വിളിക്കുകയും ആ മനുസ്മൃതി കത്തിക്കണമെന്നും ആ മനുസ്മൃതി സ്ത്രീകൾക്കെതിരാണ് എന്നും സ്ത്രീകളെ അടിമകളായി കാണുന്നു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു ഹിന്ദുവിന്റെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളിൽ പകുതിയിലേറെ സ്ത്രീ ദൈവങ്ങളാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീക്ക് ഹിന്ദു സ്ത്രീക്ക് രാഷ്ട്രപതിയാവാം പ്രധാനമന്ത്രിയാകാം പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാകാം നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ എത്രയെത്ര വനിതകൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വകുപ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എത്രയെത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്ത്രീ എം എൽ എ പോലും ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർ മറുപടി പറയട്ടെ ഇവിടെ സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസര സമത്വമുണ്ട് ഉയരുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് രണ്ട് ഭാവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പുരുഷൻ ഒന്ന് സ്ത്രീ ഇടത് കണ്ണാണോ വലത് കണ്ണാണോ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും രണ്ട് കണ്ണും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാമൻ എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്ര തന്നെ സീതയ്ക്കുമുണ്ട് അർജുനും പാണ്ഡവന്മാർക്കും എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ദ്രൗപദിക്കുമുണ്ട് എന്നറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതമെന്നും സ്ത്രീകളെ ആരാധിച്ചു പതിനേഴ് സ്ത്രീരക്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഭാരതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകാത്മതാ സ്തോത്രത്തിൽ അരുന്ധതി അനസൂയ സാവിത്രി ജാനകി സതി ദ്രൗപതി കണ്ണകി ഗാർഗി മീരാ ദുർഗാവതി തഥാ ലക്ഷ്മി രഹല്യ ചന്നമ്മ രുദ്രമാംബ സുവിക്രമ നിവേദിത ശാരദാ ദേവി പ്രണമ്യ മാതൃദേവത പതിനേഴ് സ്ത്രീരക്നങ്ങളെ അമ്മയെപ്പോലെ കണ്ടു കരുതി ആരാധിച്ച് പൂജിക്കേണ്ട ദേവിമാരാണ് അവർ അവർ ചരിത്രത്തിലും ഐതിഹ്യത്തിലും ഉള്ളവരാണ് അവരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായ നമ്മൾ ഇതൊന്നും മറച്ചു നോക്കിയില്ല ഇത്രയും കാലം എന്നതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു വിരുദ്ധന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് മനുസ്മൃതിയും അവന് രാമായണവും രാവണനാണ് മഹാനെന്നവൻ പറയും നിറഗർഭിണിയായ സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച രാമനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് സീതയെ തൊട്ടു നോക്കാത്ത രാവണനെയാണെന്ന് പറയും അവൻ കർണനെ മഹാനാക്കും അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദുഷ്ടനാക്കണം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കഥകളിലൂടെ കെട്ട് സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സ്മൃതി എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സ്മൃതികളിൽ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ ഹിന്ദുവിന് ബാധ്യതയില്ല കാരണം 
ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മൃതികൾ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് മനുസ്മൃതി എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് എന്നാൽ വേദങ്ങളെ ശ്രുതികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീത ശ്രുതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അതിലെ ഉപദേശങ്ങൾ പാർത്ഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അയ്യായിരത്തൊരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് സമസ്ത ലോകത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് അവിടെ ഒന്നും വെട്ടിത്തിരുത്തുവാനില്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുമില്ല കാരണം അത് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്കും ശ്രേയസ്സിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് എന്നറിയണം സ്മൃതികൾ കാലാനുസൃതമായ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനുസ്മൃതി ഭരണഘടനയായിരുന്നു എന്നറിയണം അത് ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ രൂപപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു എന്നറിയണം ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് ഹിന്ദു എന്നുകൂടി ഇവന്മാര് തിരിച്ചറിയണം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം